എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ജനറൽ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് യൂണിറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ ഇന്നും നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്ന് മൈ മൈ കൺട്രി മൈ ലൈഫ് ഇസ് ദ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ പി വി നരസിംഹറാവു ഓപ്ഷൻ ബി എ ബി വാജ്പേയി ഓപ്ഷൻ സി എൽ കെ അദ്വാനി ഓപ്ഷൻ ഡി ശരത് പവാർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇത് ആൻസർ വരുന്നത് എൽ കെ അദ്വാനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആണ് മൈ കൺട്രി മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് സോളാർ എക്ലിപ്സ് സോളാർ സോളാർ എക്ലിപ്സുമായിട്ട് ട്രൂ ട്രൂ അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ദ മൂൺ ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് സൺസ് ലൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് മൂൺ കാസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഷാഡോ ഓൺ എർത്ത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഒക്കേഴ്സ് വൺസ് ഇൻ എവറി ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സംവേർ ഓൺ ദ എർത്ത് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ സൺ മൂൺ ആൻഡ് എർത്ത് ആർ ലൈൻഡ് സോളാർ എക്ലിപ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് മാസത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് സംഭവിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് മാസത്തിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സോളാർ എക്ലിപ്സ് സംഭവിക്കുക ഭൂമിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഇത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ വരുന്നതല്ല ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ വരുന്നതല്ല എവറി ഇയർ ഒരു പതിനെട്ട് മാസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ സോളാർ എക്ലിപ്സുമായിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മൂൺ ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് സൺസ് ലൈറ്റ് മൂൺ കാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷെഡോ ഓൺ എർത്ത് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വൻ സൺ മൂൺ ആൻഡ് എർത്ത് ആർ ലൈൻഡ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എ പേഴ്സൺ ഹു ഹെയ്റ്റ് മാൻ കൈൻഡ് മനുഷ്യരാശിയെ എന്താ പറയുക ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെറുക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആളെ പറയുക എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മിസാന്ത്രോപ്പ് എന്നാണ് പറയുക മിസാന്ത്രോപ്പ് ആണ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹെയ്റ്റ് മാൻ കൈൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹെയ്റ്റ് മാൻ കൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് മിസാന്ത്രോപ്പ് ഓക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ദെൻ മിസഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിസഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വുമൺ ഹെയ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ മിസഗോണിസ്റ്റ് ഇസ് വുമൺ ഹെയ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മിസഗോണിസ്റ്റ് ഇസ് വുമൺ ഹെയ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ അത് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ വുമൺ ഹെയ്റ്റർ ആൻഡ് പിന്നെ മിസിയ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ദെൻ സാഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്ന സാഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് എവിടെ നിന്നാണ് സാഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഡ്രൈവ്സ് പ്ലഷർ ബൈ ഹ്യൂമിലിയേറ്റിംഗ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ സന്തോഷം ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ സാഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൽ മിസാന്ത്രോപ്പാണ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹെയ്റ്റ് മാൻ കൈൻഡ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക എ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ഓൺ ഓത്ത് അഷുറൻസ് പ്രോമിസ് പ്ലഡ്ജ് അഫിഡബിറ്റ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല ഓത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന നമ്മളത് പ്ലഡ്ജ്
അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ദെൻ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇക്തിയോളജിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഇക്തിയോളജിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്താണ് ഇക്തിയോളജിസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ബേർഡ്സ് കാൻക്രൂസ് സ്നേക്സ് ആൻഡ് ഫിഷസ് ഫിഷസ് അല്ലെ മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അത് പഠിക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഇക്തിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇക്തിയോളജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിഷസ് ഇക്തിയോളജിസ്റ്റ് ഫിഷസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ പറയും ആൻഡ് ബേർഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റഡീനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓർണിത്തോളജി എന്ന് പറയും അല്ലെ ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റ് എന്നാണ് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വോട്ട് അബൌട്ട് സ്നേക്സ് സ്നേക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സെർപ്പൻ ഡോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ സെർപ്പൻ ഡോളജിസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്നേക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളെ പറയുന്നത് സെർപ്പൻ ഡോളജിസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിസ്റ്റ് അലോങ് ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ഡാഷ് റിവർ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് യുഫ്രിട്ടസ് ആൻഡ് ടൈഗ്രിസ് അല്ലെ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിസ്റ്റ് അലോങ് ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് യുഫ്രിട്ടസ് ആൻഡ് ടൈഗ്രിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ സൂയസ് കനാൽ കണക്സ് മെഡിറ്ററേനിയൻ സി ത്രൂ റെഡ് സീ മെഡിറ്ററേനിയൻ സിയും റെഡ് സിയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കനാൽ ആണ് സൂയസ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ സി ത്രൂ റെഡ് സി വിത്ത് ഡാഷ് ഓഷ്യൻ ഏത് ഓഷ്യനുമായിട്ടാണ് ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ സിയെ റെഡ് സിയിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൂയസ് കനാൽ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ അല്ല ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെഡിറ്ററേനിയൻ സി ത്രൂ റെഡ് സി വിത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ആണ് സുയേസ് കനാലിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പത്താമത്തെ ചോദ്യം ദ ഷഗ ഇറ ബിഗാൻ ഫ്രം ഷഗ വർഷം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം കനിഷ്കന്റെ പതനത്തിന് ശേഷമാണ് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എ ഡി എഴുപത്തി എട്ടാണ് എഴുപത്തി എട്ട് എ ഡിയിലാണ് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും നോക്കുന്നതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത വീഡി